ஜென்டில் லேடிஸ் அண்ட் ஜென்டில்மேன் எல்லோருக்கும் வணக்கம் நான் கிருக்கானந்தா ஸோ கிருக்கானந்தா விழா பார்க்க வந்திருக்கிறீங்க ஸோ இதுதான் இந்தியன் டீமோட டக் அவுட்டு ஆஹா பிளேயர்ஸ் இவ்வளோ க்ளோஸில் நான் பார்த்ததே கிடையாது சுதீர் அவர் வந்து இந்த தோனி ஃபேனுக்கு வந்து வாட்டர் பாட்டில் கொடுக்குறாரு பல வருஷம் கழிச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெய்ரோ ஒன்று கட் பவுலிங் பண்ணுறாரு அமைதியா இருக்கும் பங்களாதேஷ் பங்களாதேஷ் கிரிக்கெட் பங்களா கிரிக்கெட் ஸ்டேடியம் இதை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க ஸோ எனக்கு ஒரு வித்தியாசமான ஒரு அனுபவம் ஏன்னா நான் வந்து இன்டர்நேஷனல் ட்ரிப் போகணும்னு ரொம்ப ஆசைப்படுவேன் ஏன்னா நமக்கு அந்த அளவுக்கு ஒரு காசு வேறு இருக்கணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து வச்சு ஒரு இங்கிலாண்டுக்கு ஒரு வெல்லிங்டனுக்கு போகணும்னு நான் ஆசைப்படுவேன் ஆனால் நான் என்னோடய இன்டர்நேஷனல் ட்ரிப்பை வந்து நான் பங்களாதேஷ்லேருந்து இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ ஷேர் இ பங்களா ஸோ டாக்கா ஸ்டேடியமில் இப்போதைக்கு செகண்ட் டெஸ்ட் மேட்ச் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஆல்மோஸ்ட் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் டீமோட டகவுடுக்கு பக்கத்தில் தான் இருக்கிறேன் இவ்வளோ க்ளோஸில் வந்து நான் ஒரு விராட் கோலியோ ஒரு அஸ்வினோ யாரையும் நான் பார்த்ததே இல்லை அதாவது டிவியில் பார்க்குற நம்ம கலருக்கும் நேரில் பார்க்குற கலருக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கும் நீங்கள் அந்த கிளிப்ஸ்லாம் அப்படி அடுத்தடுத்து நீங்கள் பார்ப்பீங்க அதாவது அந்த டகவுட் எனக்கும் ஹாய் அவன் கத்துனாலே போதும் அஸ்வினானா அப்படின்னு கத்தினாலே போதும் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப க்ளோஸில் இருக்குது ஸோ நிறைய பேசலாம் இந்த வீலாகில் ஸோ இதுதான் இந்தியன் டீமோட டகவுட்டு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சௌரப் அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபேன்ஸுக்கில் பார்க்குறோம் எம்எஸ் தோனியோட ஃபேன் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா சுதீர் இருக்கார் ஸோ டிக்கெட் ஆஹா பிளேயர்ஸ் இவ்வளோ க்ளோஸில் நான் பார்த்ததே கிடையாது ஃபஸ்ட் டைம் நான் இவ்வளோ க்ளோஸில் பார்க்குறேன் அதாவது டக் அவுட் இருக்கு இல்லையா இந்தியன் டீமோட டக் அவுட் பக்கத்தில் தான் நான் இருக்கிறேன் இவ்வளோ க்ளோஸில் நான் பார்த்ததே இல்லை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேங்க விராட் கோலி புஜாரா அஸ்வின் ரிஷப் பண்ட் தி வாவ் ஓகே ஆனால் இந்த கிரவுண்டு அதாவது ஷாரி பங்களா கிரவுண்டு ப்ளஸ் இந்தியன் கிரவுண்ட் நானும் ஒரு நாலஞ்சு கிரவுண்ட்லாம் போயிருக்கிறேன் நாடு விட்டு நாடு வந்திருக்கிறேன் ஆனால் அந்த நாடு விட்டு நாடு வந்து இந்த கிரவுண்டுக்கும் மற்ற கிரவுண்டுகளுக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து அப்படியே அடுத்தடுத்து நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க உங்களுக்கு கிளியர் வியூ கிடைக்குதா அதாவது பனி இருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியுதா நான் இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்பூரில் நான் சொல்லியிருப்பேன் அந்த பனிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தரையில் இருக்கும் தரைக்கு கீழே இருக்கும் அப்புறம் சாயங்காலம் போக 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 அது மேலே போகும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன்ல இங்கேயும் அப்படி தான் அந்த பனி அப்படிங்கிறது இல்லை நான் இன்றைக்கி எழுந்திரிக்கும் போதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பனி தான் முழுக்க முழுக்க பனி தான் ஆனால் அந்த பனிங்கிறது வந்து அப்படியே பாருங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மேலே போகும் பார்ப்போம் இங்கே வரேங்க ஷர்துல் தாக்கூர் அப்படியே கூலா கையில் கிளாஸ் சீட்டு இருக்கிறாரு அம்மா விதருங்க எங்க ஜில்லுன்னு தீ தான் நினைக்கிறேன் அம்மா சாய் இவ்வளோ க்ளோஸ்லேருந்து பார்க்குறேன் இது குல்தீப் யாதவ் சுதீர் அவர் வந்து இந்த தோனி ஃபேனுக்கு வந்து வாட்டர் பாட்டில் கொடுக்குறாரு ஒரு சச்சின் ஃபேன் தோனி ஃபேன் ஆனால் இந்தியாக்காக வந்திருக்காங்க பல வருஷம் கழித்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெய்தே ஒன்று கட் பவுலிங் பண்ணுறாரு இது ஆக்சுவலி ஒரு மிராக்கல் சொல்லலாம் ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம்ல ரஞ்சி ட்ரோஃபியில் விஜய சாரி ட்ரோஃபியில் எக்கச்சக்கமான நல்ல ரெக்கார்ட்ஸ் கன்சிஸ்டண்ட்டாக 
கப்பு வாங்கி கொடுக்குறது பட் இதுதாங்க நத்திங் இஸ் இம்பாசிபிள் அப்படிலாம் கிடையாது எல்லாமே பாசிபிள் தாங்க கடுமையாக உழைச்சிக்கிட்டே இருந்தால் ஹார்ட் ஒர்க் போட்டால் கிடைக்கிறது நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ரிசல்ட்டை பற்றி யோசிக்காத பண்ணிக்கிட்டே இரு ஒன்று ஏதாவது ஒன்று பண்ணிக்கிட்டே இரு பேர்லாம் ஒன்று வைக்காத அதுக்கு ஹார்ட் ஒர்க்னு வைக்காத கன்சிஸ்டன்சின்னுலாம் வைக்காத பண்ணிக்கிட்டே இரு உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ ஜெயதேவ் நட்கத் அதுதான் பண்ணார் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாரு நல்ல மூமெண்ட் பண்ண ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சிருக்கு பங்களாதேஷ் வந்தேன் ஜெயதேவ் ஒன் இருக்கட்டும் டீம்பில் வந்திருக்கிறாரு நம்ம கேட்ச் கே எல் ராகுல் இவர்கிட்ட வந்து பாகுபலி கேட்பான் ஆக்சுவலி யூ வாட்ச் த பாகுபலி மூவி பாகுபலி டூ இன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ஓகே இன் கனெக்ட் பிளேஸ் ஓகே யுவர் ஃபேவரட் ரோல் இன் கேரக்டர் தட் ஃபிலிம் சத்யராஜ் யாருன்னா கட்டப்பா அப்படின்னு சொன்னேன் பேசிட்டு இருக்கேன் உங்ககிட்ட எல்லாம் பேசாம விழாவில் இந்த சீட்ஸ் எல்லாம் காலியா இருக்கு எதுக்கு இதை பற்றி பேசுன அப்படின்னா இருக்குங்க மரம் இருங்க சொல்கிறேன் முக்கியமான விஷயத்த சொல்கிறேன் இப்போ பிளேயர்ஸ்லாம் நான் ரொம்ப க்ளோஸான வியூவில் பார்க்கலாம் லஞ்சு ரொம்ப க்ளோஸில் பார்க்குறேங்க இவ்வளோ க்ளோஸில் நான் பிளேயர்ஸ்லாம் பார்த்ததே இல்லை பங்களாதேஷ் வந்து அஸ்வின் பாருங்க இவ்வளோ க்ளோஸில் இவ்வளோ க்ளோஸில் நான் பிளேயர்ஸை பார்க்குறேன் பார்க்குறீங்களா உங்களுக்கு தெரியும் பிளேயர்ஸ் ரிலாக்ஸாக இருக்காங்க டே ஒன் லன்ச்சு விராட் கோலி விராட் கோலி தான் இவ்வளோ க்ளோஸாக பார்த்ததே கிடையாதுங்க இப்போ ஸ்ரேயாஸ் ஆகிர் ஆகட்டும் சிராஜ் ஆகட்டும் அக்சர் ஆகட்டும் நிறைய இவ்வளோ க்ளோஸாக நான் பார்த்ததே இல்லை ஸ்ரேயாஸ் எனக்கு ஆஃப் லெக்ஸ்பின் போட்டிருக்கிறாரு விராட் கோலி லெக்ஸ்பின் தானே போடுறார் ஆமாம் பங்களாதேஷ்லாம் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைட் வியூவில் வந்து உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைட் வியூ நல்ல வியூவாக இருக்காது ப்ளஸ் அங்கே டிக்கெட் ரேட்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது பொதுவாக இந்த டக் அந்த டக் அவுட் அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரைட் வியூ அங்கே தான் பேவனிலாம் இருக்கும் ரெசர்டேஷன் செவனிலாம் அங்கே தான் நடக்கும் அதனால் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அங்கே டிக்கெட் ரேட்ஸ்லாம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது இந்தியாவில் பட் ஆனால் இங்கே அப்படி கிடையாது இங்கே வந்து இங்கே டக் அவுட் இருக்கிற பிளேஸ் ஸோ அதுதான் வந்து கிராண்ட் ஸ்டாண்ட் அதுக்கப்புறம் விஐபி ஸ்டாண்ட்னு சொல்லுவாங்க And uh, it is totally different than a Shar E. Bangla National Cricket Stadium in Dhaka. In this series, you can see Bangladesh is profitable. If you look at it, you can see the brands. You can see Intex, Walton, Daras. So, you can see Bangladesh brands. But you can see Intex, JK Lakshmi, Simmons, Lawman, PG3. சைக்கிள் ஃபியூர் அகர்பத்தி கெண்ட் ப்யூரிஃபயர் அப்புறம் கில்லர் எக்ஸ்
மேட்ச் ஒரு பக்கம் போயிட்டு இருக்குதுங்க இந்த பக்கம் மோமினல் வந்தார் நின்றுக்கிட்டே இருக்கார் மெஹதிஹாசன் மிராஸ் அவரும் வந்தார் நின்றுக்கிட்டே இருக்கிறாரு ஆனால் இந்த வெதர் ஆக்சுவலி அது கான்பூரில் அதை நான் ஃபீல் பண்ணேன் இங்கே வின் அப்போ வின்டர் இங்கே டாக்காலையும் மிற்பூர்லேயும் வின்டரு இருட்டிடுச்சிங்க அப்படியே இது மாதிரி ஃபுல்லாக இருட்டிடுச்சுங்கிறத தாண்டி குளிர ஆரம்பிச்சிச்சு எனக்கு ஒரு ரெண்டு மணிக்கெலாம் வந்து அப்படியே இந்த ஜில்லுன்னு ஆச்சு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே பிக்சர்லாம் ஒரு மாதிரி கண்ணுக்கு தெரியாத மாதிரி ஆகிடுச்சு இருங்க காட்டுறேன் உங்களுக்கு பார்த்தீங்களா ரூஸ் கைக்கு தெரில மணி மூணு தான் ஆகுது இன்னும் இருபத்தஞ்சி ஓவர் இருக்கு மேட்ச் அங்கே ஒம்பது மணிக்கு ஸ்டார்ட் ஆகிறாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க ஆனால் அந்த க்ரௌடை பார்க்கலாம் க்ரௌடை தாண்டி க்ளவுடே இல்லைங்க கொஞ்சம் நேரத்தில் ஃபாக் எதிர்பார்க்கப்படுது ஜெயதேவ் நந்தி கொஞ்சம் நேரம் ஓவர் மேலே கொஞ்சம் ஓவர் போட்டிருக்காரு பணி வந்துச்சுங்க அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வருதுங்க ஏழாவது விக்கெட்டு இந்த மூணு விக்கெட் தான் இருக்கு மங்கிக்கிட்டே வருது லைட்டு அதே மாதிரி வங்கதிட்ட விக்கெட்டு அப்படியே மங்கிட்டு வந்துகிட்டு இருக்கு பாருங்களேன் மணி வந்து இதாகுது சின்ன குளிருதுங்க ஐயோ திரும்ப திரும்ப சொல்றேன்னா அதுக்கு அர்த்தம் இருக்குது செம்மையா குளிருது பாக் அப்படியே வந்துடுச்சு மணி வந்து பாத்தீங்கன்னா நாலு பத்து தான் ஆகுது ஆனா பாக் எக்கச்சக்கமா இருக்கு அப்படியே ஒரு மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சு நைட்லாம் மோசமா இருக்குது நான் பார்த்தேன் செம்ம குளிருங்க இதுல ஆடுறது இதுல இதுல வந்து பவுலிங் பண்றதுலாம் கஷ்டம் தாங்க கொஞ்சம் இருட்டிச்சு மோஸ்ட் இருட்டுல தான் விளாண்டுருக்காங்க இந்தியாவோட இன்னிங்ஸ் முடிஞ்சிருக்குது கேஎல் ராகுலுக்கு லெக் கொஞ்சம் வேலை செஞ்சிருக்குது எல்பிடபிள்யூ வந்து தச்சிருக்கிறாரு ஸோ இன்னிங்ஸ் இப்போ கம்ப்ளீட் ஆகுது பார்க்குறீங்க நைட்டு குளிரு எல்லாம் இருக்குது அப்படியே நான் போயிட்டு ரிவ்யூ பண்ணணும் வரேனுங்க கே எஸ் பரத் இப்போ நிறைய பிளேயர்ஸ்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க கிட்பேக் இந்த ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த பக்கம் குல்தீப் யாதவ் போகிறாரு ப்ராட் ஹாக் பேசிட்டு போகிறாரு 